வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கேபிட்டல் கெயின் ஆன் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் அசட் டு பார்ட்னர்ஷிப் ஓகே அதில் வந்து நமக்கு ரெட்டி புக் ப்ராப்ளம் நம்பர் சிக்ஸ்டி டூ தான் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் இது என்ன கேபிட்டல் கெயின் ஆன் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் அசட் அப்படின்றத பார்க்கலாம் எஸ் பாருங்கள் இப்போ வந்து ஒரு பார்ட்னர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மில் கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அசட்டை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாரு ஓகே அந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்க்கு அப்படி அவர் வந்து அசட்டை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிணாரு அப்படின்னா அந்த டிரான்ஸ்ஃபரை எப்படி நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கேபிட்டல் கெயினாக நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறோம் அண்ட் அந்த கேபிட்டல் கெயின் யாருக்கு டேக்ஸபிள் ஆகும் அப்படின்னா அந்த பார்ட்னரோட ஹேண்ட்ஸில் தான் அது டேக்ஸபிள் ஆகும் ஓகே இப்போ வந்து இங்கே சேல் எதுவும் நடக்கலை வெறும் என்ன நடக்குது அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் தான் நடக்குது அப்போ அந்த டிரான்ஸ்பர் பிரைஸ் இருக்கு இல்லையா அதாவது அந்த அமௌண்ட் ரெக்கார்டட் இந்த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் அந்த அசட்டோட வேல்யூ வந்து அந்த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் என்ன ரெக்கார்ட் பண்ணி இருக்காங்களோ அதை தான் நம்ம வந்து ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷனாக கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஓகே ஏன்னா இங்கே சேல் நடக்கலை அப்போ நமக்கு சேல் ப்ரைஸ் இருக்காது அதுக்கு பதிலாக நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கும்னா அந்த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் அந்த அசட்டோட வேல்யூ என்னன்றது ரெக்கார்ட் ஆகி இருக்கும் ஓகேவா இதே ரூல் தான் ஒரு மெம்பர் வந்து கேபிட்டல் அசட்டை வந்து அசோசியேஷன் ஆஃப் பர்சனுக்கோ பாடி ஆஃப் இண்டிவிஜுவலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது ஓகே ஒரு பார்ட்னர் பார்ட்னர்ஷிப்க்கு அசட்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாலும் இந்த மெத்தட் தான் இல்லை ஒரு மெம்பர் வந்து ஏஓபி ஆர் பிஓஐக்கு வந்து அசட்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாலும் இதே தான் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஏசி இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் என்னன்றத பார்க்கலாமா ஓகே பாருங்கள் X and Y formed a partnership firm during 2021-22. Soon after its formation, X brings the following asset as its capital contribution. Paranga, X and Y in raunga partnership firm vandu start pani irukanga. Okay, and the formation kapram maa enna pani itanga na, X vandu avarodu capital contribution na in the asset, I mean gold or silver um kondu varar. ஓகே இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா கேபிட்டல் கெயின் எவ்வளோ டேக்ஸபிள் அண்ட் யாருக்கு அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் எஸ் பாருங்கள் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு எஃப்எம்வி ஆன் த டேட் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர் அதாவது ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆன் த டேட் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கோல்டு அண்ட் சில்வர் வந்து செவன்டி டூ தௌசண்ட் ஓகே அமௌண்ட் ரெக்கார்டட் இன் த புக்ஸ் ஓகே கோல்டு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் லேக் அண்ட் சில்வர் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆக்சுவல் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோல்டோடது தேர்ட்டி தௌசண்டும் அண்ட் சில்வர் வந்து டுவெல் தௌசண்ட் தான் ஓகே இயர் ஆஃப் அக்விசிஷன் எப்போ வந்து அவர் வாங்கியிருக்காரு அந்த கோல்டையும் சில்வரையும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே டூ தௌசண்ட் செவன் எயிட்டில் வந்து கோல்டு வாங்கியிருக்காங்க அண்ட் சில்வர் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஃபோரில் வாங்கியிருக்காரு காஸ்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் இண்டெக்ஸ் ஃபார் த இயர் ஆஃப் அக்விசிஷன் ஓகே அதாவது இந்த செவன் எயிட்டோட காஸ்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் அண்ட் டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஃபோருக்கு ஒன் நாட் நைன் ஓகே காஸ்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் இண்டெக்ஸ் ஃபார் த இயர் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ அதாவது டிரான்ஸ்ஃபர் போது காஸ்ட் இன்ஃப்ளேஷன் இண்டெக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் ருபீஸ் சிக்ஸ் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஹாவ் பீன் கிரெடிட்டட் இன் த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் இன் த ஃபார்ம் கம்ப்யூட் டேக்ஸபிள் கேபிட்டல் கெயின் ஆஃப் எக்ஸ் இஃப் எனி அதாவது இவரோட புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஆஃப் எக்ஸில் வந்து சிக்ஸ் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அவர் வந்து கொண்டு வந்திருக்கதா கிரெடிட் பண்ணியிருக்காங்க எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா ரெண்டு டைப் ஆஃப் அசட் வந்து எக்ஸ் கொண்டு வராரு எதுக்காக அப்படின்னா அவர் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மில் கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூஷனாக இதை கொண்டு வராரு அப்போ இந்த டிரான்ஸ்ஃபரை நம்ம என்னவா கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் கேபிட்டல் கெயினாக வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ண முடியும் எஸ் இப்போ நம்ம அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எதை வச்சு போடணும் அப்படின்னா சேல் ப்ரைஸ் வேணும் இல்லையா சேல் ப்ரைஸ் இங்கே கிடையாது அதுக்கு பதிலாக என்னென்னா அமௌண்ட் ரெக்கார்டட் இந்த புக்ஸை வந்து நம்ம செல்லிங் ப்ரைஸாக எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு கோல்டுக்கு போடலாம் பாருங்கள் கோல்டோடது எவ்வளவு அமௌண்ட் ரெக்கார்டட் இந்த புக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் லேக் ஸோ அதை போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் ஓகே அதுக்கு இண்டெக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ இந்த காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷனுக்கு நம்ம யூஸ்வலாக என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா ஆக்சுவல் காஸ்ட் ஆர் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ விச் எவர் இஸ் ஹையர் பார்ப்போம் ஆனால் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ பாருங்கள்
market value on the date of transfer adavadhu date of transfer endradhu 21 22 la nadandhadhu illaya andha fair market value namakku theviye kadaiyadhu okay appo indha fair market value vechi neenga confuse aaga vendiya avasiyam illa namakku thevai enna na ipo indha actual cost mattum dhaan okay appo indha actual cost ku nama index panna porom so 30000 into 317 ena CII or for the year of transfer vandu 317 illaya divided by 129 podrom paarenga 30000 into 317 divided by 129 enna varudhu nu solluta 73720 vandirchu appa idu rendu subtract panna varudhu dhaan namakku long term capital gain okay appa 6 lakh la 73720 poiduchuna paarenga 5 lakh 26279 idu dhaan long term capital gain okay va yes இப்ப நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் சில்வருக்கு போடலாம் சில்வருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டேட் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர் போது ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அது நமக்கு தேவையில்லாத ஒன்று ஓகே அதை நம்ம விட்டுடலாம் இப்போ நமக்கு வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த அமௌண்ட் ரெக்கார்டட் இந்த புக்ஸை தான் நம்ம எடுக்கணும் எவ்வளவு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகே அதை எழுதிக்கலாம் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இப்போ நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இண்டெக்ஸ் பண்ணணும் அதுக்கு ஆக்சுவல் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் தௌசண்ட் ஸோ டுவெல் தௌசண்ட் இன்டூ இயர் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர் போது சிஐஐ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் ஸோ இன்டூ த்ரீ செவன்டீன் டிவைடட் பை ஒன் நாட் நைன் ஓகே இதுதான் அக்விசிஷன் போது சிஐஐ அப்போ அதை வச்சு தான் நம்ம டிவைட் பண்ணணும் எஸ் பண்ணோம்னா பாருங்க என்ன வருதுன்ட்டு டுவெல் தௌசண்ட் இன்டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் டிவைடட் பை ஒன் நாட் நைன் தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் கிடைக்குது ஓகே இதுதான் வந்து இண்டெக்ஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் இப்போ நம்ம ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்லேருந்து இந்த தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரடை சப்ராக் பண்ணோம்னா வரது தான் நமக்கு என்னது லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் பாருங்க ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் இது தான் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஓகேவா அப்போ இவருக்கு டேக்ஸபிள் கேபிட்டல் கெயின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைவ் லேக் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி நைன் ப்ளஸ் இந்த ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ஓகே இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் வரது தான் இவரோட டேக்ஸபிள் கேபிட்டல் கெயின் அதாவது எக்ஸோட டேக்ஸபிள் கேபிட்டல் கெயின் ஒய்க்கு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுக்கல ஒரு வேலை ஒய்க்கும் இது மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க ஓகே ஒய்யும் வந்து கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூஷனுக்காக இது மாதிரி அசட்டை வந்து பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அதையும் நம்ம இந்த மாதிரி கம்ப்யூட் பண்ணி ஒய்யோட டேக்ஸபிள் கேபிட்டல் கெயினும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் புரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு எப்படி போடணும் தெரிஞ்சது இல்லையா ஸோ நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாதிரி மாடலில் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே சேம் மாடல் ப்ராப்ளம் தான் இங்கேயும் எஃப்எம்வி பார்த்தீங்கன்னா இயர் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம இதை வந்து கன்சிடர் பண்ண போகிறது இல்லை ஓகே நம்ம டேட் ஆஃப் அக்விசிஷனை வச்சு அந்த இண்டெக்ஸ் வச்சு நம்ம ஆக்சுவல் காஸ்ட்டை வச்சு தான் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் இண்டெக்ஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் ஓகேவா இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்டில் வந்து ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐல் செக் யூ ஆன்சர் வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளமில் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தாலும் வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த ப்ராப்ளம் நான் வந்து உங்களுக்காக ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன் எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங